Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo video in cui parlo finalmente. Oggi è anche il mio compleanno, anche copri a me, e visto che il primo video finalmente sta andando bene, ho deciso, nonostante la barbuzie, andrò avanti. Farò altri video, uno so ogni tanto, e sempre son voglia. Apprezzo qualunque aiuto e volevo dire grazie per il vostro affetto. E oggi parliamo di altro, parliamo della de, de, de mia macchina fotografica. Sigla. Ecco, adesso sono con il mio iPhone 4 e questa è la mia casa, non è os 1200D è una macchina entry level non proprio professionalissima però ha molto in comune con la 700D ha il sensatore da, da 18 megapixel e la registrazione dei video in full HD purtroppo questa macchina non c'è l'ingresso al microfono infatti se io se la vado ad aprire vedete che c'è solo l'ingresso del bulbo Infatti non c'è l'ingresso del microfono, ma, ma, ma non è di questo perché voglio parlare. E questa la vado ad accendere, cosa non è facile tenerle la, in, po, in posizione cellulare in macchina. Ops. Allora, vado a toglierlo qui, il coso. Ecco, adesso io per fare i video uso un profilo adatto al filmmaking, il cine style, più o meno. Sì, che è questo, il Cinestyle, è il Tecnicolo Cinestyle, è un profilo piatto adatto al filmmaking, infatti io fare a color correction e il grading, è più o meno come i film americani, tipo Batman vs Superman, eccetera, per citare qualcuno. Quando ho comprato la macchina fotografica c'era in dotazione l'obiettivo 1855, che io chiaramente è questo. Ma purtroppo era è poco adatto ai miei scopi. Infatti, eh, infatti, adesso che ho cominciato a fare i video parlati, ho comprato questo. Il 50 mm. È un Yashica. Non so se riuscite a vedere. Ma è questo. Mm. Allora, una curiosità. Questo obiettivo montava l'attacco con vite, ma è stato ricostruito per l'attacco EFS, quello che monta questa macchina. E molti youtuber usano questo particolare obiettivo, tra cui i Frafrog, Shantilix, DG, io, eccetera, per citare qualcuno. No, non per fare la pubblicità, ma perché nei loro video si nota infatti l'effetto dei 50 mm che può essere un cano, un sigma, eccetera. E si dice infatti che se non usi questo obiettivo, non sei nessuno. <ride> Ma restando sul mio obiettivo, sempre sul mio obiettivo, la cosa che salta all'occhio, metto a fuoco, non è facile con quattro, è questa. È la possibilità di scegliere l'apertura direttamente con questa data ghiera. Non riesco a pronunciarla. La posso scegliere te, te sull'obiettivo e, no, e non dalla macchina. Infatti è un obiettivo V, te, te già si vede. All'inizio volevo prendere i 50 mm eh, dai tricano, ma, ma per risparmiare ho scelto questo, per risparmiare. Infatti l'effetto è strabiliante. <musica> Per quanto riguarda la macchina, io sto imparando a usare l'accendo. Sto imparando a usare a modalità da manuale, che è questo qui, dove c'è il trattino, e c'è anche sul display. Sto imparando a usare a correggere l'esposizione tra il sole e l'esposimetro, che è questo. All'inizio io usavo il formato JPEG, ma poi visto to to che facevo sei foto, adesso uso questo. Ops. il RAW che è non compresso è più facile da ritoccare oppure un treppiede che è questo infatti 
troppo oppure dal calco a vita per metterlo al treppiede e per concludere parliamo de del montaggio video infatti ciò ho preme pro che è questo c'ho pure il riferimento si sì, a parete e re e gp rosso verde de blu e quando vado a fare a color correction nel graining uso questo che è di vita importanza per fare color correction nel graining uso questo a magic bullet suite tra cui lux e co però è un segreto e deve rimanere un segreto. Ok, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!